ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதி அக்கா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் பிரியாணி பிரியர்களுக்கு வெறும் பிரியாணி மட்டும் உள்ளே போகுமா இல்லைங்க கண்டிப்பாக சைடு இஷ்யூ வேணும் அதுக்கு தான் நம்ம முட்டை மசாலையும் தயிர் பச்சரியும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிரியாணியோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்மையான ஹிஸ்ட்ரிங்க போர் வீரர்களுக்கு போருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொடுக்குற உணவு வந்து பிரியாணியாக தான் இருந்ததுங்களாம் இவ்வளவு சக்தி மிக்க பிரியாணியை செய்ய போகிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்களை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மட்டன் ரெண்டு கிலோ கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா பிரியாணியில் கரைஞ்சிரும் ரெண்டு கிலோ சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் பாஸ்மதி அரிசியும் எடுத்துக்கலாம் நெய் இரநூறு மில்லி கொஞ்சம் தயிர் தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு தட்டில் அண்ணாச்சி மொக்கு கிராம்பு பிரியாணி இலை பட்டை ஏலக்காய் மராட்டி மொக்கு மல்லித்தூள் கொஞ்சம் பிரியாணி மசாலா எண்ணெய் நானூறு மில்லி இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் இரநூறு கிராம் இஞ்சி இரநூறு கிராம் பூண்டு கொத்தமல்லி தலையும் புதினா தலையும் ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவு தக்காளி அஞ்சு எலுமிச்சம்பழம் ஒன்று எட்டு பச்சை மிளகா நாலு பெரிய வெங்காயம் இதை வச்சு தான் நம்ம பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலாவை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் இஞ்சியும் பூண்டையும் உள்ளே போடுங்க இஞ்சி பூண்டையெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அரைப்படும் இல்லைன்னா இஞ்சி அரைப்படாமல் நார் நாராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டையை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறோம் தாளிக்கிறவாக பட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க மீதி ஆட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஏலக்காய் அப்புறம் கிராம்பு இந்த மூணையும் இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ணாச்சி மொக்கு மராட்டி மொக்கு பிரியாணி இலை இதெல்லாமே வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தான் இப்போ இந்த அஞ்சு பொருளை மட்டும்தான் நம்ம மசாலாவாக அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் மராட்டி மொக்கும் நட்சத்திர மொக்கும் வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ஷனல் தான் இப்போ இன்னொரு ஜாரில் சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்துக்கிறோம் சின்ன வெங்காயத்தை ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் ஒரே ஒரு சுத்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லா மசாலும் ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ தயிரில் எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் தனித்தனியாக போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது தயிர்லேயே எலுமிச்சம்பழத்தை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எலுமிச்சம்பழ சாறு மட்டும்தான் எடுக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு பிரியாணிக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே ரெடி மட்டன் ரெடியாக இருக்குது தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பச்சை மிளகா முழுசாக தான் போடணும் லைட்டாக கீறிக்கலாம் மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு சின்ன வெங்காயம் பாருங்கள் ஓகே ஸோ பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெடி ஆயாச்சு நல்லா காற்றுங்க செம்மையாக இருக்குது இதுதான் எங்களோட தோட்டம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக கூடி விரைவில் வீட்டு தோட்டம் அமைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோவும் உங்களுக்காக ரெடியாக இருக்குது வீட்டிலையே செடி வளர்த்து அதுலேருந்து நம்ம காய்கறியை பறித்து சாப்பிட்டா அது ஒரு தனி சோகங்க ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த தோட்டத்தை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க செய்யும் தொழிலே தெய்வங்கிற மாதிரி அம்மா தொட்டு கும்பிட்டு தான் எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போது அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சாச்சு பாத்திரம் கொஞ்சம் காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆயில் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு முந்நூறு மில்லி ஆயில் அல்லது நெய் அப்படிங்கிறதாங்க கணக்கு நீங்கள் இரநூறு மில்லி ஆயில் எடுக்கலாம் நூறு மில்லி நெய் எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு கிலோ அப்படிங்கிறங்காட்டி நானூறு மில்லி ஆயில் இரநூறு மில்லி நெய் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஆயில் தான் பிரியாணிக்கான டேஸ்ட்டே இப்போ ஆயில் நல்லா காயிட்டுங்க காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த நறுமண பொருட்கள் அதாவது அண்ணாச்சி மொக்கு மராட்டி மொக்கு பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது எல்லாமே உள்ள ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா பொரியணும் இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் வெங்காயம் நீல நீளமாக தான் கட் பண்ணணும் இப்போ இந்த வெங்காயமும் போட்டாச்சு நாலு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வணங்கணும் எப்போவுமே வெங்காயத்தில் தாங்க சமையலோட டேஸ்ட்டே இருக்குது வெங்காயத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப அதிகமான ஃப்ளேமில் வச்சு வணக்கக்கூடாது எப்போவுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்கும் 
சில பேர் பிரியாணி செய்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருவோம் வெங்காயம்லாம் சீக்கிரம் வணங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி வைக்கக்கூடாது நீங்கள் நார்மலான ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வெங்காயத்தை வணக்க ஆரம்பிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் சின்ன வெங்காயம் நம்ம எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காரத்தன்மையை கொஞ்சம் கூட்டி கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் எப்போவுமே சின்ன வெங்காயத்தை ஒரே ஒரு சுத்தம் மட்டும் விட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் நல்லா வணங்குது இது நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மற்ற ஐட்டத்தையில் ஆட் பண்ண போகிறோம் பிரியாணி எப்போவுமே அடிப்பிடிச்சிடக்கூடாது ஸோ அதனால் கிளறணும் கிளறாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வணங்கியாச்சு பொன்னிறம் ஆகுதுங்க பெரிய வெங்காயத்தை அதிகமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா இனிப்படித்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் அளவாக ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதையெல்லாம் அரைச்ச பேஸ்ட்டு தான் நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணுறோம் இதை நல்லா உள்ளே போட்டு வணங்கணும் இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணலாம் எப்போவுமே பிரியாணி செய்கிறப்ப இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட மனம் தான் தூக்கி கொடுக்கும் அதை கருக விடாமல் நம்ம வணக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போய் அந்த வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு புது ஸ்மெல் கொடுக்கும் அந்த ஃப்ளேவரோட ஸ்மெல் நல்லாயிருக்குங்க ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வணக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்குங்க கொஞ்சம் அடுப்பு கம்மி பண்ணிவிட்டு வணக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ அது கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அதோடய ஆயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெளியே தெரியும் தக்காளி வெங்காயத்துக்கு மேலே அந்த ஆயில் வந்து மிதங்கின மாதிரி தெரியும் ஸோ அப்போ தான் எல்லா பொருளுமே நல்லா வணங்கிடுச்சின்னு அர்த்தம் நல்லா தெரியுது பாருங்களே ஆயில் மேலே வந்திருக்கு ஸோ இப்போ தான் கரெக்டான டைம் நம்ம மட்டனை ஆட் பண்ணலாம் எப்போவுமே மட்டன் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுத்துக்கும் அதுவும் இல்லாமல் பிரியாணிக்கு நம்ம பீஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் அதனால் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்குங்க அதனால் மட்டனை போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க அப்போ தான் அந்த வெங்காயம் தக்காளியோட ஃப்ளேவர் அந்த மிஞ்சி பூண்டு எல்லாமே மட்டன் கூடையும் மிக்ஸ் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா கறி வந்து தனித்தனியாக நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த மசாலா உள்ளே மிக்ஸ் ஆகாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பிரியாணி சாப்பிட்றப்ப எப்போவுமே மட்டனை போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறுங்க கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் மட்டன் கூட அந்த மசாலாவும் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது கொதிக்கட்டும் அஞ்சிலிருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த மட்டன் கொஞ்சம் வேக விடுங்க அப்போ தான் அந்த மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாய் தூளை ஆட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளவு தேவையோ அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்மலாக ஒரு ரெண்டு கிலோக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணணும் இப்போ பிரியாணி மசாலாவையும் ஆட் பண்ணுறோம் பிரியாணி மசாலாவும் மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் மல்லித்தூள் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூளுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட நார்மல் கணக்கு ஆனால் பிரியாணியை பொறுத்தளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறோம் நிறைய ஆட் பண்ணக்கூடாது அதனால் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மசாலா கூட கறியும் மிக்ஸ் ஆகி மசாலா டேஸ்ட் நம்மளுக்கு பிரியாணியில் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க எங்கேயும் அடிப்பிடிக்கக்கூடாது இப்போ கறி நல்லா வேக ஆரம்பிக்குது மினிட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க எப்படியும் மட்டன் வேகிறதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் நமக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சாப்பாட்டு கூடையும் வேகும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மட்டனை ஓரளவுக்கு வேக வைக்கணும் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினா தலையும் மல்லித்தலையும் உள்ளே ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டேஜ் தான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் மசாலா கூட மிக்ஸ் ஆகி அந்த கசப்பு தன்மையெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்காது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிரியாணி செய்கிறப்ப புதினாவையும் மல்லித்தலையும் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணலான்னு நினைப்போம் பட் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மசாலாவோட டேஸ்ட்டையும் தாண்டி புதினா தலையோட கசப்பு தன்மையும் அதோட மனமும் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும் ஸோ அப்போ எப்போவுமே இந்த மசாலா கறி வேகிறப்பவே புதினா தலையும் மல்லித்தலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வணக்கி விடணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கசப்பு தன்மை கிடைக்காது மறந்துடாதீங்க இந்த விஷயத்த பிரியாணியில் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் பிரியாணி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் புதினா ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணனிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஸ்மெல் அதிகமாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஸோ இப்போ மூடி போட்டு மூடி வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து செக் பண்ணலாம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி
வேக வைக்கலாம் இன்னும் எப்படியும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ சூடுக்கு பயப்படுறவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் தண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அப்படிங்கிறது கணக்கு இதே நீங்கள் சப்போஸ் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சின்ன வெங்காயத்து கூட எல்லாம் தண்ணி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிருந்தீங்க அப்படின்னா தண்ணியோட அளவு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் பட் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அப்படிங்கிறது தான் நார்மல் அளவு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் எப்போவுமே மேக்ஸிமம் பிரியாணி செய்கிறப்பவே இந்த ஒரு கைப்பிடி அளவு அப்படிங்கிறத ஒரு கிலோ கணக்கு ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க எப்படியும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இந்த கேப்பில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஜீரக சம்பா ரைஸை ஊற வச்சிடலாம் அரிசி வந்து நீங்கள் முன்னாடியே ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா சாப்பாடு களி மாதிரி ஆகிடும் அதனால் எப்போவுமே ரைஸை நீங்கள் பாத்திரத்துக்குள்ளே போடுறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஊற வைக்கணும் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் கறி வெந்துருச்சா வேகலையா நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிறப்பவே கூட அந்த மட்டனும் நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் வெந்துருச்சா வேகலையான்னு சொல்லிட்டு தண்ணியில் நினச்சி பார்த்திங்கன்னா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ரைஸை உள்ளே ஆட் பண்ணுறோம் பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்தால் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஊற வைக்கலாம் சீரக சம்பா ரைஸை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஊற வைக்கலாம் அதிக நேரம் ரைஸை ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா சாப்பாடு குழஞ்சி போய் ஒரு மாதிரி களி மாதிரி ஆகிடும் எப்பவுமே நம்மளுக்கு பிரியாணினாவே பல பலன் தானங்க இருக்கணும் அதனால் ரைஸை ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எலுமிச்சஞ்சாறு பிழிஞ்ச தயிரை உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா இந்த தயிரும் எலுமிச்சம்பளும் பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு நம்மளுக்கு பல பலனும் கொடுக்கும் அதே டைமில் மிரு கறிய மிருதுவாகவும் கொடுக்கும் கொஞ்சம் நெய்யை ஆட் பண்ணி ஒரு கிளறி விட்டுக்கலாம் நல்லா சாப்பாடு கொதி வரணுங்க முக்கால் வேக்காடு வேகிற அளவுக்கு கொதிக்கணும் அப்போ தான் தண்ணி கொஞ்சம் சுண்ட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா சாப்பாடு அந்த அரிசி நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க கரண்டியை மட்டும் நல்லா அடியில் விட்டு எடுங்க இல்லை அப்படின்னா சாப்பாடு உடஞ்சி போயிடும் சாப்பாடு வேகட்டும் அதுக்குள்ளார நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான சைடிஷை ரெடி பண்ணலாம் ஞாபகம் இருக்கில்ல முட்டை மசாலா சூப்பவாக ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகுங்க அது ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பிரியாணி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் வாங்க என்னென்ன பொருள்னு பார்க்கலாம் முட்டை மசாலாவுக்கு மூணு பெரிய வெங்காயம் நல்ல நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு மூணு தக்காளி அளவுக்கு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் மல்லித்தூள் இதுதான் முட்டை மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கான ஐட்டங்கள் இதை வச்சு முட்டை எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் இல்லை ஒரு பாத்திரத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளோ முட்டை தேவையோ அந்த முட்டையை வேக வைங்க முட்டையை வேக வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க இல்லை சால்ட் உப்பாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஸோ உங்களுக்கு ஓடு உடையாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க முட்டை வேக வச்சு தொளித்து எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முட்டையை கொஞ்சம் கீரல் போட்டிருக்கோம் இது எதுக்காகனா நம்ம செய்ய போகிற மசாலா முட்டைக்குள்ளேயும் மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இந்த ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை உள்ளே போடுறோம் இதுக்கு நீங்கள் கடுகு அதெல்லாம் தேவை கிடையாது ஏன்னா நம்ம மசாலா தான் செய்ய போகிறோம் தாளிக்க போகிறது கிடையாது ஸோ அதனால் எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா மெலிசாக ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பிரியாணி கூட வச்சு சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை வணக்கி விட்டுகிட்டே இருங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் பொன் நிறம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வணக்கணும் ஏன்னா மசாலாக்கே நம்மளுக்கு வெங்காயம் தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் எப்போவுமே வெங்காயத்தில் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வணங்கட்டும் கொஞ்சம் பொன் நிறம் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி பொன் நிறம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை உள்ளே ஆட் பண்ணுறோம் அது வெங்காயத்தை கூட நல்லா வணங்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வணங்கணும் வெங்காயத்து கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஃப்ளேவர் வந்து வெங்காயத்து கூடையும் நல்லா ஆட் ஆகும் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட் உள்ள ஆட் பண்ணுறோம் தக்காளி பேஸ்ட் பார்த்திங்க
இப்படி எண்ணெய் மேலே வந்தால் தான் உங்களுக்கு வெங்காயம் தக்காளியெலாம் நல்லா வணங்கிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த டைமில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு பரட்டிக்குங்க ஸோ இப்போ நல்லா தக்காளி கொதிக்க ஆரம்பிக்குது லைட்டாக நல்லா வேகுது வெந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அவ்வளோ ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறோம் கூட ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே மசாலா ஐட்டமாக இருந்தது அப்படின்னா காம்பினேஷன் கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகாது அதனால் நம்ம இதில் மசாலாக்கள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாம் செய்கிற ரெசிபியில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணுற மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் பிரியாணி மசாலா சிக்கன் மசாலா அது போக சாம்பார் தூள் இது எல்லாமே ஹோம்மேடு ப்ரிப்பரேஷன் தான் எல்லாமே அம்மா செஞ்சது தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பொடி வகைகள் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சம்மரில் தான் நம்ம எல்லாருமே பொடிகள் அரைக்க ஆரம்பிப்போம் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸையும் நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் நம்ம முட்டையை ஆட் பண்ண போகிறோம் முட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா முழு முட்டையாக போடக்கூடாது கொஞ்சம் கீறி போடணும் எதுக்காக இது கீறுறோம் அப்படின்னா இந்த மசால் எல்லாமே முட்டைக்குள்ளே போய் நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா ஆட் ஆகும் வெறுமனே வேகிச்ச முட்டை சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்காது ஒரு முட்டை மசால் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அதே மாதிரி முட்டை மசால் வந்து பிரியாணிக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதோட கிரேவி உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பாடு கூட பசஞ்சும் சாப்பிட்லாம் இல்லை மற்ற வெரைட்டி ரைஸ் கூடயும் நம்ம சாப்பிட்லாம் ஸோ அதனால் முட்டை மசால் உங்களுக்கு எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே ஒரு பெஸ்ட்டு சைட் டிஷ்ஷாக அமையும் ஸோ முட்டை மசால் எப்போவுமே சூப்பரான டேஸ்ட் இருக்குங்க நம்மளுக்கு முட்டை மசால் ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ முட்டை இறக்க போகிறோம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை தூவி விட்டு இறக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு மனமாகவும் இருக்கும் ஸோ கொத்தமல்லி தலையை தூவி விட்டுட்ருக்கோம் மறுபடியும் அந்த ஹீட்டில் கொத்தமல்லி தலையும் கொஞ்சம் வணங்கணும் அதனால் ஒரு ரெண்டு வணக்கு மட்டும் வணக்கிட்டு நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் ஸோ முட்டை மசால் சூப்பவாக ரெடி ஆகியாச்சு அடுத்தது பிரியாணியை பார்க்கலாம் ஸோ பிரியாணியும் கொதிச்சாச்சு எப்போவுமே பிரியாணியை பொறுத்தளவுக்கு தம் போட்டோம் அப்படின்னா பிரியாணி தனித்தனியாக நம்மளுக்கு இருக்கும் அந்த சாப்பாடு பார்த்திங்க அப்படின்னா பல பலன்னு இருக்கும் பட் நம்ம கேஸில் செஞ்சிட்ருக்கோம் இதே வந்து அடுப்பில் செய்கிறதா இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணலை யூஸ் பண்ணி நம்ம தம் போடலாம் ஆனால் நம்ம கேஸில் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ கேஸில் செய்கிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இரும்பு தோசைக்கல்லை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தம் போடுறதுக்கு இரும்பு தோசைக்கல் அடியில் வச்சுட்டு அடுப்பு நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சு மேலே பாத்திரத்தை வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஹீட்லேயே தம் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ கடைசியாக ஒரு டைம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யை ஊற்றி ஒரு தடவை கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் எப்போவுமே தம் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் தம் போட்டு மூடி வைக்கணும் இடையில இடையில் கிளறினீங்க அப்படின்னா சாப்பாடு உடஞ்சி போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் அதனால் கிளற வேண்டாம் ஸோ இப்போ நம்ம பத்து நிமிஷம் கழித்து கிளறோம் சாப்பாடு மேக்ஸிமம் வெந்தாச்சு நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு பல பல பிரியாணி இப்போ கிடைக்க போகுது தம் போடுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சு கிலோ இல்லை பத்து கிலோ வரைக்கும் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அடுப்பு தனல் யூஸ் பண்ணி தம் போடலாம் இப்போ நம்ம மினிமம் ஒரு ரெண்டு கிலோ தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து தம் போடணுன்றது இரும்புக்கல்லே யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பல பல பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்குங்க பிரியாணி எப்போவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா தம் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் சாப்பாடு ஒட்டாமல் தனித்தனியாக இருக்கும் இதே வந்து ரொம்ப வர வரணும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப ஆயிலாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டான சாஃப்டான பதமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ மேலே கொத்தமல்லி தலை தூவி கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி வைக்கலாம் பிரியாணி ரெடி ஆயாச்சுங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்குங்க நம்ம போட்ட அந்த தம்க்கு நல்லா சாப்பாடு தனித்தனியாக பக்காவாக ரெடியாக இருக்குது பிரியாணி ஸ்மெல் அப்படியே சூப்பராக இருக்குது இப்போவே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குங்க நம்ம எதிர்பார்த்த சூப்பவான மட்டன் பிரியாணி ரெடி இதுக்கான சைட் டிஷ்ஷான முட்டை மசாலும் ரெடியாக இருக்குது பிரியாணிக்கு தவிர்க்க முடியாத இன்னொரு சைட் டிஷ் எப்போவுமே தயிர் பச்சடி தான் இந்த தயிர் பச்சடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆனியன் ஆட் பண்ணலாம் கேரட் ஆட் பண்ணலாம் வெள்ளரிக்காவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோடய வாசனையும் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பரான பிரியாணி சாப்பிட நீங்களும் ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ